Давай сравним новенький iPhone 14 Pro Max с новой камерой для начинающих фотографов и блогеров Canon R50. Я знаю, у многих есть вопрос, зачем покупать фотоаппарат, если телефоны сейчас так круто фоткают. Снимают 8К видео, имеют по 6 камер и 100 мегапикселей. А еще по ним можно звонить. Да, мам? Алло, сынок, ты голодный? Нет, я поел. О, так это ж фотоаппарат. Так почему же сейчас так много людей выбирают камеру, когда есть удобный телефон? Давайте узнаем вместе. Врубай заставку. Здарова, ребятки! Меня зовут Владимир Белоусов, и я профессиональный фотограф. Я работаю 14 лет, фотографирую знаменитостей, политиков, бизнесменов и крупные рекламные компании. И сегодня мы узнаем, чем камера в телефоне отличается от камеры в фотоаппарате. Какой из них лучше фотографирует в темноте? Кто из них круче снимает видео? Количество мегапикселей вообще решает? Как вообще случилось так, что телефоны стали так круто фоткать? И что в итоге лучше купить? А еще мы сравним фотки и видео с айфона и R50. И, конечно же, по традиции я выложу оригиналы в свой телеграм-канал. Досмотри ролик до конца, и ты увидишь всю разницу. Эпичная битва. Когда кто-то создает какую-то технику, ее всегда создают под определенные задачи. То есть телефон рожден чтобы не ползать, знаете, а чтобы быть телефоном. Поэтому в чем логика? Прежде всего, это компактный размер. То есть даже если мы снимем с него чехол, да, вот это самый большой телефон у Apple, вот, он достаточно маленький. То есть вы можете взять его и, типа, положить его в кармашку к себе так раз, ну и, типа, оп, и все. Это офигенно. То есть форм-фактор решает. Почему я об этом говорю? Потому что это влияет на то, прежде всего, как вас будут воспринимать. Когда вы, допустим, с мобильным телефоном, для людей это ничего не значит. Есть такие места, где можно фотографировать только на телефон, на камеру вас вам запретят фотографировать. Это места, к примеру, вот ГЭС-2 есть в Москве. Офигенное место, классное. Вы можете прийти и фоткать, но только на телефон. И, кстати, есть ребятки, которые снимают там каталоги для Wildberries. Прямо вот на телефон. И выглядит офигенно. Лайфхак. Философия картинки. На самом-то деле у фотоаппаратов и у телефонов есть большая разница. Это то, как они создают изображение. Фотокамеры, так как они заточены для создания творчества и креейта, у них нет такой сильной встроенной обработки. А когда вы снимаете на телефон, у вас фотография проходит огромную обработку. То есть логика в чем? В телефоне есть очень мощный процессор, программное обеспечение, куча технологий, которые они вставили, чтобы вы сразу нажали кнопку, и он сделал вам фотку, которая будет готова. Ее не нужно настраивать, обрабатывать, там что-то с ней делать. Почему это важно? Потому что большинство людей делают контент на бегу, и нет времени все это крутить. И это удобно, по крайней мере. То есть плюс какой? Больше шансов, что фотка вам понравится. Потому что телефон ее обработает, сделает блики потемнее, тени поднимет. И получится очень красивый, максимально такой, ну, в общем понимании, красивый результат. Вот, к примеру, смотрите, это фотография с айфона, видите, какая светлая, это фотография с фотоаппарата, сделанные в одинаковых условиях, на автоматическом режиме, да? То есть фотоаппарат понимает фотографию совершенно по-другому. Причем мы можем фотографию с фотоаппарата подвести под фотку с айфона. Видите, они, в принципе, становятся похожими. Но для этого, видите, как сильно нужно поднять тени, нужно обработать ее сильно. И вот эту всю обработку, делает телефон сразу по умолчанию. Почему это не делают фотоаппараты? Прежде всего, потому что у них другая задача, и они позволяют вам возможность выбора. Они рассчитаны, чтобы вы взяли фотоаппарат, сделали фотографию, потом уже на компьютер загрузили фоточку и там ее обработали. Конечно, в них сейчас есть различные функции, можно будет фотку передать сразу на iPhone по Bluetooth, это очень удобно. Даже можно снимать здесь, и вы будете видеть на телефоне в программке, что видит камера. То есть удаленная съемка, там можете как пультиком поставить на штатив и себя фоткать. Но философия такова, что телефон сразу обработает сам, фотокамера даст вам возможность обработать. Тут, конечно, есть режимы съемки, которые обрабатывают фотографии. Ночной режим, такой же, как в телефоне, или съемка HDR. То есть это история, когда делаются разные фотографии с разной яркостью, вклеиваются в одну, чтобы у вас и яркое было видно, и темное было видно в кадре. Но, конечно, iPhone делает это в разы лучше, потому что мощный процесс, то, что он по факту как компьютер, на нем вообще можно играть. Раньше такие, такая графика была и на компьютерах, ее не было никогда раньше. Короче, очень мощный процессор, все тут супер много всего, он по факту как такой ноутбук, в который вклеили камеру, то есть компьютер, в который вставили камеру. И все, что он не может получить, и за счет оптики, за каких-то физических ограничений, он это компенсирует обработкой. 
А вот на режиме HDR я хочу остановиться подробнее. Смотрите, это фотография классическая с айфона. Видите, iPhone хорошо прорабатывает светлые тона, яркие, когда вы снимаете в контровом свете, потому что он восстанавливает их, склеивая несколько фотографий в одну. Вот видите, здесь даже видна вот эта вот стыковочка. Вот видите, здания, они прям состыкованные. Ну и провода, получается. Все провода такие немножко двойные. Но за счет этого у нас проработанное небо. В обычном авторежиме R50 будет снимать вот так. То есть, когда супер яркое небо, оно будет просто пересвеченное. Потому что ну, фотоаппарат не, так, не обрабатывает так сильно фотографии. Но в новом режиме HDR у R50 вот такая вот картинка. Видите, какая большая разница. То есть, он восстанавливает небо и склеивает так же, как iPhone. Но делает это немножечко помягче. И картинка у кожи будет намного лучше. В принципе, если сравнивать две фотографии, снятые в этом режиме. Это фотография с iPhone 13 Pro Max. А это фотография 150. Они очень похожи. Но а, в этом режиме R50 делает немножко кожу более мягкой, более аккуратной. То есть фотография с а, Canon будет, мне кажется, более естественной и больше понравится. Но iPhone, конечно, делает более яркую, более такую насыщенную картинку для Инстаграма. И такая же история, видите, в вечерних фотографиях. Они по цветам стали очень похожи. Это фотография с iPhone, а это фотография с R50. То есть они прям сильно близко по общей тональности и по тональному диапазону. То есть, в принципе, сейчас разница в этих режимах не так велика. В этом есть, конечно, минус. Знаете, какой минус? Минус в том, что когда вы открываете фотографию, она уже готовая. Уже сразу упакована в какой-то определенный лук. То есть, когда я вижу фотографию, я могу, в принципе, угадать с большой долей вероятности, что она сделана на iPhone, потому что у iPhone есть достаточно конкретные такие айфоновские цвета. В этом есть и плюс, и минус. И в плане видео такая же история. Но видео мы поговорим попозже. В плане, кстати, разрешения, смотрите, есть какая история. Телефоны фотографируют с разным разрешением. Есть телефоны, которые снимают 100 мегапикселей. Вот iPhone у него есть режим там 48 мегапикселей. Но вам нужно понимать, что мегапиксель мегапикселю рознь. Есть история, когда маленькая, допустим, матрица, маленькое количество мегапикселей дает картинку значительно лучшую, чем более высокая. Почему это происходит? Потому что, по большому счету, в телефонах это маркетинговый ход. Ну, как бы нас немножечко обманывают, дурят нас. Кстати, по поводу матрицы, вот есть видосы, можете посмотреть, там рассказывается, какие бывают матрицы, как они устроены. Матрица в телефоне, она маленькая, и вот этот пиксель, который они вам продают, там 100 мегапикселей, он микромаленький. И получается, что он номинально есть, но фактически он выполняет функцию значительно хуже свою, потому что он очень маленький, детский такой, знаете, маленький пиксель, вот, еще как бы не вырос он. Вот. А в фотокамере пиксель большой, а пиксель это же по факту датчик, то есть это вот, а, из, ну, объект, это элемент, который на себя ловит свет. И вот он потом говорит вашему процессору, там, в камере либо в телефоне, как это, что он там увидел. Да, и получается, что в телефоне, говорят, у вас там 100 мегапикселей. Но на практике эти 100 мегапикселей такого качества, что они равны там 10 мегапикселям. То есть вы как бы в общем видите фотку, но она может быть сделана только при очень хорошем освещении. Это просто история, чтобы его продать. Как это происходит? Номинальные мегапиксели. Мегапиксели в телефонах рекламируются, потому что это удобная история общения с клиентом. То есть вам говорят, смотри, здесь 40 мегапикселей. Ты такой, М -м, 40, хорошо, а тут 100 мегапикселей. Ты такой, ну 40 же, блин, меньше, чем 100, 100 лучше, и все, понятно, вы покупаете. Вам, если скажут, тут, знаете, там соотношение сигнал-шум, там шумы, динамический диапазон, тролля, никому это не интересно, вообще все такие, все, пока. Вот смотрите, фотография с айфона, которая сделана в режиме 48 мегапикселей. А вот фотография с фотоаппарата, который имеет 24 мегапикселя. Видите, эти мегапиксели, они немножко разные. Они такие чуть-чуть как бы некачественные. То есть они вроде как бы чуть-чуть и есть, но чуть-чуть и нету. Ну, как бы это такое, как бы полумегапиксели, так можно сказать. Поэтому не верьте мегапикселям, ребятки. Мегапиксели это такое. Ну да, типа у вас может быть больше информации. Но фактически мы возвращаемся к применению фотографии. Если вы смотрите ее на телефоне, да вам что хоть 10, что там, да даже 5 хватит, ну, ну если честно. Да, там вы чтобы 10, чтобы можно было обрезать фоточку, там как-то ее подкрутить, но в конечном счете мегапиксели не нужны. Поэтому вся эта история такая, типа немножко надуманная. 
Итак, динамический диапазон. По большому счету, он куда важнее, чем чувствительность. Потому что в телефонах, к примеру, раньше динамический диапазон был очень плохой. То есть динамический диапазон это что? Это количество яркого и темного, что сразу может запечатлить камеры. То есть не несколько фотографий, а вот сразу. Да? И видите старые фотки. Раньше в телефоны фоткали, у них типа брики были просто белые. То есть все белое-белое, и потом фотка. Это потому что динамический диапазон матрицы маленький. Сейчас какая история? Телефоны из-за того, что они очень умные, вот, они супер умные, стали у них большие вот эти все процессы внутри, которые могут и игры делать, и фотки обрабатывать. У них происходит такая тема, что они делают несколько фотографий очень быстро и обрабатывают. То есть разные матрицы сейчас делают, которые делают, ну, которые позволяют вам как бы одновременно склеивать несколько фотографий в одну. То есть делать темную, светлую, там фотографию и очень темную, среднюю, и все это в одну вклеивать, и у вас из одной фотографии берется светлая часть, из второй фотографии там средняя, темная, и все это в одну. Это позволяет обойти ограничения матрицы, то есть потому что матрица, она чем меньше, чем она хуже качеством получается, потому что чем меньше ты ее делаешь, тем сложнее ее сделать, тем меньше пиксель, как я говорил, и меньше света попадает, все короче хуже. Ну вы понимаете, больше лучше. И здесь, конечно, у фотоаппаратов преимущество, потому что фактически кадр с фотоаппарата будет по динамическому диапазону, по показателям, он будет лучше, особенно по показателям чувствительности, то есть это то, насколько сильно он может фотографироваться в темноте. То есть поднимая чувствительность, фотоаппарат даст вам намного больше результата. Здесь, конечно, важный момент такой, что телефоны хитрят, они берут эту фотографию и сразу очень сильно обрабатывают, то есть вот эти все шумы, все, они очень сильно размывают, и получается такая картинка, и получается такая картинка немножечко акварели. Замечали, вот вы когда фотку увеличиваете с айфона, она такая чуть-чуть акварельная. Камеры так не делают, они так сильно не размывают фотки обычно. То есть у них есть вот этот вот их количество шума натуральное. И вы можете потом уже на компьютере его подуменьшить сами там на глаз для каждой фотографии и там местами, где хотите. Не, то есть не, не на всей фотографии. Вот. И, кстати, ребят, если вы хотите больше разобраться в фотографии, в свет, или у вас есть какие-то вопросы, присоединяйтесь в мою группу в Телеграм. И также у меня есть индивидуальное обучение ретуши, фотографии и свету. Функциональность. На самом-то деле это очень важная штука в плане практики создания контента. То есть, грубо говоря, снимая просто на телефон цветочка, там, сыночка, кого-нибудь, неважно. Вы, короче, когда фотографируете еду, это типа удобно. Раз, два, три, сфоткали, выложили. И также есть, допустим, много других ограничений, как настройка камеры. То есть вы, конечно, можете скачать приложение, которое вам что-то позволит настроить, но камера будет ограниченная. То есть все, что вот он делает, он как бы делает сразу сам за вас решает. Вы не сможете до конца в это вмешаться так сильно, так сильно, как это можно сделать фотокамера, потому что камера рассчитана для того, чтобы вы ей управляли. И здесь, к примеру, есть, знаете, какой важный момент? Допустим, батарейка. Вроде кажется, ну что такое, господи, съемная батарейка. Раньше в телефонах тоже были съемные батарейки. Но когда вы фотографируете, к примеру, где-то вы поехали на какую-то съемку, или вам нужно снимать много контента, вы не можете а, поменять батарейку в телефоне. То есть вам нужно либо поставить его на зарядку, а если заставлен микрофон, Окей, там есть микрофоны с входом для зарядки. Но, понимаете, вам нужно будет устраивать какие-то себе дополнительные квесты, чтобы все это организовать. Еще, ребятки, хочу вам показать важный момент в плане вспышки. Смотрите, у iPhone очень слабая вспышка. Вот видите, эта фотография, сделанная на 3X со вспышкой. Видите, то есть качество картинки какое. Все в шумах, да? А вот такая же фотография, сделанная с Canon, с его вспышкой. У него вспышка мощная, которая очень хорошо подсвечивает картинку. Видите? И получается, что очень много света. То есть фактически это очень большая разница в плане съемки со вспышкой. В других сценариях это тоже видно. Вот фотография с айфона, видите, то есть он вообще как будто без вспышки. Хотя здесь работала внешняя вспышка у айфона. А вот фотография со вспышкой у фотоаппарата. Видите, как хорошо освещена а, сама картинка, да? Также здесь ситуация. Фотография со вспышкой у айфона. Фотография со вспышкой у фотоаппарата. Видите, какая разница в яркости? Даже по источникам видно. Видите, здесь проработано все у фотоаппарата. И также вот фотография на улице с айфона, со вспышкой и с фотоаппарата. Видите, какая большая разница? То есть фактически фотоаппарат имеет вспышку в разы более мощную, которая помогает вам изменить полностью картинку. А здесь она практически как без вспышки. Поэтому это очень важный момент. Вот, помните про это. А с фотоаппаратами профессиональными есть батарейка, вы взяли, просто поменяли, и все, вы можете ходить, там, вам не нужен повербанк к нему, он не заряжается, не разряжается. А iPhone, кстати, достаточно быстро разряжается, когда вы записываете видео. Конечно, и фотоаппараты тоже, но здесь, опять-таки, вы можете вернуться и поменять батареечку. Вот, важный момент какой-то, подключение, к примеру, там, к телевизору, HDMI, тут есть вход, вы можете его подключить по HDMI, это передача видеосигнала. Здесь у этого фотоаппарата есть, конечно, подключение микрофона обычно 
обычного проводного. То есть вы здесь можете подключить проводной микрофон, это достаточно удобно. Есть фотоаппараты другие, у которых еще есть дополнительный вход под наушники. Это тоже классно, когда вы записываете, делаете, допустим, видео, вы сразу надеваете наушники, подключаете микрофон, и вы слышите уровень записи голоса. Это на самом-то деле супер удобно, потому что с айфоном вы как, типа, вам нужно подключить микрофон, вы записали, вам нужно вы вытащить микрофон, чтобы включился звук на айфоне, допустим, и вы послушали там с айфона как-то, как это записано. И в процессе вы можете не заметить, что у вас там микрофон выключился, и дубль будет испорчен. Кажется, вроде глупость, да, но когда вы создаете контент, это может вам стоить двух часов работы, к примеру, или там какого-то кадра, который потом не повторить. То есть в этом отношении, конечно, вся профессиональная техника, она заточена под создание контента. И вот, кстати, по поводу микрофонов, у айфонов какая история? Да, вы можете купить себе петличный микрофон, вот как у меня. Вот такой вот петличный радио, проводной, можете взять, вот, к нему подключить. Но у фотоаппаратов у вас есть огромный выбор. У вас есть пушки микрофоны, это такие отдельные, которые большие. Есть стереомикрофон, есть петличные микрофоны, есть несколько микрофонов. Вы можете подключать, то есть куча разных вариантов вы выбираете под свою задачу. И чем более специализированно вы выбираете, тем лучше он будет работать, понимаете? И поэтому вроде как бы у iPhone есть такой среднячок, то есть он как бы позволяет сделать, решить проблему, но он не будет позволять вам углубляться в какие-то тонкости, потому что в каких-то ситуациях, к примеру, вам нужен не петличный микрофон, а общий микрофон. Ну и в этом отношении, допустим, фотоаппараты, конечно, дадут больше вам возможностей. Да, телефон очень сильно обрабатывает картинку, но фотоаппараты позволяют вам настроить, персонализировать технику да, для ваших задач, поэтому у них есть как раз таки съемные объективы. И это самое главное преимущество фотокамер по сравнению с телефонами. То есть по большому счету даже то, что здесь стоит больше матрицы, там меньше шумов, тра-та-та, это все конечно понятно, но фактически если говорить про фотографию небольшого диаметра, просто там на телефоне где-то, разница будет невелика. У этой камеры, маленькой камеры R50 Canon есть скорострельность. 15 кадров в секунду с электронным затвором. То есть вы нажимаете, она трррк, делает 15 кадров. Это просто офигеть как важно. Потому что когда вы фотографируете на iPhone, у вас так раз, два, три, сфоткал. Раз, два, три, сфоткал. И часто бывает, и ты типа, снимаешь, такой, оп, оп, и там смотришь на фотки, а там то глаз закрыт, то это, и всего три фотки. Он не умеет так быстро фоткать. А если вы ставите еще вот этот ро режим, да, то есть когда в сыром формате, там оно просто очень медленно работает. Почему? Потому что она фотку делает, ее очень сильно обрабатывает, и не умеет так супер скорострельно снимать. Ну что, ребятки, мы подходим к физике. Почему у iPhone три объектива? На самом-то деле три объектива у него из-за того, что есть ограничения в размере, в форм-факторе. Потому что оптика, да, вот эта вся история, она рассчитывается математически. Она рассчитывается математически. Потому что для вот этой всей оптики нужно расстояние. И поэтому фотокамеры, видите, они всегда толстые. То есть у них есть такое понятие, как рабочий отрезок. Это расстояние от матрицы да, до объектива, вот этой вот части. И именно поэтому у iPhone три объектива, потому что невозможно сконструировать такой маленький объективчик, который имел бы и широкий угол обзора, и, допустим, длинный. То есть сделать такой вот зум, который меняет вот фокусное расстояние, приближает, отдаляет. Поэтому они пошли хитрым путем. Они взяли и сделали три матрицы и вставили как бы три фотоаппарата сюда сразу же вот это решает проблему то есть у вас фактически фиксированное фокусное расстояние на объективах да есть фиксы видосик вот у вас фиксированы три фиксированных объектива а фиксированные объективы легче рассчитывать они всегда маленькие и получается что у вас тут качество лучше они таким хитрым способом пошли в принципе это хорошее решение а весь вот этот зум он уже делается программно то есть он программный телефон он увеличивает вам камеру во время видео плавно все это делает то есть он как бы из одной картинки в другую перепрыгивает вот так вот очень медленно это кстати очень сложно и к этому долго шли чтобы сделать вот этот плавненький аккуратный зум в свою очередь у фотокамер есть съемный объектив, и это очень важное преимущество. Смысл в чем? Вот эта сама матрица, да, то есть она здесь больше, конечно, она качеством лучше, но она не имеет такого большого значения, как сама возможность поменять объектив. Вы можете поставить на эту камеру любой другой объектив, который будет выполнять свои задачи. К примеру, к примеру вы можете тоже, как на айфоне, поставить портретный объектив, Телеобъектив, можете поставить широкоугольный объектив, и все они будут высочайшего качества. И получается какая история, что если просто взять iPhone и взять просто вот такую камеру, ну как бы они будут э, в каких-то ситуациях iPhone будет лучше фотографировать в обычных там 
фотках, там, на ярком солнце. То есть, в принципе, разницы вообще не будет. Почему? Потому что здесь есть фикс объектив, тут у нас нету фикса объектива, да, то есть тут у нас зум. И получается, что он за счет того, что у него фикс будет лучше давать картинку, плюс хорошо еще обработает ее, так как современное там программное обеспечение. И это все вместе станет лучше. Но, когда мы говорим про другие сценарии, когда вы, допустим, хотите сделать портретный объектив, а особенно портретное видео, здесь все становится совсем по-другому. Видеозаписи, размытие фона, конечно, ну, не такое хорошее. Вот даже сейчас мы можем сделать кадр, да, и вы увидите меня, снятого на на, а, телефон. В общем, ребят, смотрите, мы сейчас выставили одинаковые настройки кинорежим и фотоаппарат, который полностью повторяет настройки кинорежима у айфона. Мы поставили 50 мм с диафрагмой 1.8. На кропе это 1 в 1 3x у айфона. Видите, какая картинка, как он размывает фон. Обратите внимание, как работает автофокусировка. Фокусировка. Видите? Хач! Вот, в этом разница, что у айфона, он, кинорежим, он же такой, типа, не, наста... не настоящий, понимаете? И он, конечно, размывает, но по сравнению с настоящей картинкой разница очень большая. Обратите внимание, как выглядят блики в кадре. Очень, мне кажется, по-разному. Что вы думаете? Напишите в комментах свое мнение. Друзья, кому интересно, заходите в мой телеграм-канал, там я выложу калькулятор Баке. Это специальный калькулятор, калькулятор который позволяет высчитать одинаковую силу размытия фона на разных объективах. Какие настройки нужно поставить, чтобы у вас на разных объективах была одинаковая вот эта сила размытия заднего плана. Вот. Как вам картинка? Напишите в комментах. Ну что, сейчас вы видите разницу в стабилизации. Фотоаппарат выключена стабилизация, нет вообще никакой стабилизации. А у iPhone, естественно, встроенная фирменная классная стабилизация. Вот если сейчас на меня пойдет оператор, вы увидите, как будет трястись камера. Вот видите, какая разница. Ну, то есть, как бы такое. Вот, iPhone, конечно, шикарно стабилизирует. А сейчас мы как сделаем? Мы сейчас включим у фотоаппарата электронную стабилизацию, которая отчасти повторяет стабилизацию на iPhone. Сейчас вы увидите разницу. Так, ребятки, сейчас мы включили среднюю цифровую стабилизацию на фотоаппарате. Смотрите, какая разница по картинке. Вот так вот он стабилизирует. То есть становится уже на самом-то деле достаточно более плавно. Вы можете это использовать, если аккуратненько с рук снимать, то получается нормально. Кстати, ребятки, если вы хотите купить себе какую-то фототехнику, объективы, фотоаппараты, свет, либо штативы, вы можете написать мне в любой социальной сети, и я сделаю вам скидку от моих друзей фотомарки Таярки. Смотрите, ребятки, мы сейчас сняли скэн на 50 мм и надели его стандартный комплектовый китовый объектив. У него есть небольшой оптический стабилизатор, и вы сейчас увидите, как выглядит картинка скэнена с его только оптическим стабилизатором и с айфона. Вот, то есть цифровую стабилизацию на Canon мы сейчас не включили. Смотрите, вот так это выглядит. Ну, то есть вы можете позировать. Так, сейчас у нас уже включена средняя стабилизация цифровая на R50. Вот видите, какая разница с iPhone. Вот так вот он стабилизирует. Уже получше, конечно, но немножко обрезает. Как вам картинка? Так, и сейчас у нас максимальная стабилизация включена на R50. Вот так это выглядит. Он, конечно, уже, видите, как классно стабилизирует. Картинка уже достаточно плавная с рук. Вот если я буду подвигаюсь, посмотреть. На самом-то деле очень даже неплохо. Да? Что вы думаете? Конечно, минус в том, что он сильно обрезает. Ну, то есть, как бы с рук вы себя уже снимать не получится. Это будет слишком крупно. Но вот так вот для какого-то творчества, почему бы и нет, можно подснять что-нибудь с рук. Это очень удобно, что у него есть такой классный цифровой стабилизатор. Ребятки, смотрите, мы попытались найти темное место сейчас в гуме. Мы рядом с мужским туалетом. Вот. Исторический туалет, мужская комната. Короче, видите, вот так выглядит уже качество картинки у айфона и в кинорежиме, когда света меньше. Видите, какая разница? Уже как бы не так классно это все выглядит. Вот так работает автофокус. Видите, да? То есть так вот он делает.
Так, вот, ребятки, пример вечерней съемки на iPhone. Как он ведет себя вечером. Видите, разница картинки. Подъезд. Свет. Вечер. Обратите как внимание. У айфона, конечно, есть стабилизация. У Кэнона я ее отключил. Смотрите, ребят, у нас яркая витрина, и он сейчас снимает на камеру 3X. А если мы сейчас поворачиваем в темноту... Видите, какая сильная, какая темная картинка по сравнению с Canon. Потому что сейчас вот как раз он снимает на свою камеру 3X, и нифига не видно. Видите, да, какая разница? Эта камера 3X, это его настоящее увеличение, именно оптическое. И получается, что iPhone, он же хитрый какой, видите, вот он показывает сейчас картинку именно с этой камеры. То есть он не делает цифровой вот этот вот увеличение с основной. Поэтому а, у него основная камера более светосильная, видите, здесь видно, что ничего не видно, очень темно. А вот мы сейчас прекратили запись и заново начали, и он уже понял, что слишком темно, и сделал, видите, кроп. То есть он обрезал с основной камеры, которая более светосильная, широкоугольная его, он обрезал изображение. И поэтому мы видим более, больше информации в тенях, но, собственно говоря, качество картинки, конечно, падает, потому что он ее просто обрезает. Вот. А причем, когда много света становится... Камеру он, видите, не переключает во время видеозаписи. То есть тут же так же ярко, но мы даже видим, что вот у него такой небольшой овершарп. Видите? Сейчас я подойду поближе. Вот видите, если увеличить, то видно, что здесь а, картинка цифровая, приближенная уже. То есть, ребят, смотрите, когда вы снимаете на iPhone 3X, он при ярком освещении будет использовать камеру свою вот эту вот 3X. А если вы используете ее в темноте, то он будет ее обрезать. И картиночка будет более светлая, но по качеству будет она, конечно, хуже намного. Сейчас мы снимаем на камеру 3X. Короче, ребятки, опытным путем я выяснил. Смотрите, когда вы на iPhone снимаете в темноте, у него, получается, картинка идет не из камеры 3X, которая сильное увеличение, телевик, а с обычной камеры он просто приближает и кропает вам. То есть, получается, увеличивает картинку. А фотоаппарат, конечно, этого не делает, он снимает естественную картинку, как есть. Вот это позволяет вам в темноте получать, ну, при плохом освещении получать намного более качественное изображение. Вот, а iPhone, видите, да, если вы начинаете на ярком свете, он как бы, ему света достаточно, он использует телевик, и в темноте этот телевик уже снимает совсем по-другому. Телефоны, они хороши для каких-то маленьких задач, то есть, грубо говоря, чтобы создать какую-то картинку, которая будет либо на таком же айфоне, либо будет в инстаграме. То есть, когда вы маленькую посмотрели, лайкнули сторис, там и пошли дальше. Но если говорить про какое-то творчество, про какие-то истории, где фотография может быть распечатана, когда она в большом формате, все это сразу начинает быть заметным. Также многие блогеры, к примеру, почему они а, снимают на айфоны? Потому что это удобно. И вот те блогеры, где качество картинки не важно, они там раз, два, три, сразу на айфон идут, все классно выглядит. Но если вы снимаете какой-то уже более серьезный блог, и многие сейчас блогеры отмечают, что люди смотрят YouTube на телевизорах, вы на большом экране видите эту картинку а, с айфона и с телефона с какого-то. Она совсем другая. То есть она такая шарпленная. То есть есть такое понятие, как овершарп, то есть перерезкость такая. Это получается история, когда программно добавляют вот эту часть четкость и возникают такие некрасивые орелы. Конечно, у фотоаппаратов такой картинки нет. И R50 в этом плане лучше. Да, он не делает огромный динамический диапазон, как камеры, подороже. Но при этом он и стоит дешевле. У Canon R50 есть такая функция, например, как HDR PQ. 
Вот, 10 бит. Это картинка, похожая чем-то, знаете, на вот сейчас новые iPhone, они снимают 10-битное видео, можно включить, да, вот там 10 бит. То же самое и фотоаппарат. Это больше цветов, если вы будете, допустим, обрабатывать, у вас лучшая картинка будет, она не так посыпется сильно, то есть в чем логика? Если будете добавлять контраст, яркость, темнее, светлее, она как бы лучше себя будет вести. 10 бит это в разы больше информации именно про цвет, то есть как бы данных. HDR PQ, в чем его логика? Он делает более такое плоское изображение, больше динамический диапазон у него получается и по цвету больше. Эту картинку нужно чуть-чуть как-то обработать, но не так сильно, как, конечно, допустим, лоб, потому что лоб он просто серый, вы его так вообще не сможете использовать. А HDR PQ он такой как бы полулог формат, такой более удобный. Поэтому они решили, что креаторам, кто записывает видео, это, конечно, будет очень удобно. Понятно, что у них есть этот режим демонстрации продукта, когда у него автофокус там, допустим, переключается хорошо на лицо и на объект, да, и прочие вот эти все нюансы, которые помогают человеку записывать контент. Ну что, ребятки, мы подходим к заключению. Финальная история какая? Смотрите, фотокамеры это история для людей, которые планируют заниматься творчеством. То есть, если вы хотите заниматься фотографией, и вы понимаете, что в будущем вы будете также не заниматься, то, конечно, камера вам отлично в этом плане поможет. Потому что есть ряд нюансов. Прежде всего, это то, что вы можете купить объектив какой-то хороший для своей камеры, который будет размывать фон, который будет иметь сверхширокоугольный угол, который будет... Типа как iPhone, но только лучше. У него будет тоже ширик, но он будет лучше фотографировать ширик. У него тоже будет портрет, но он будет настоящий, а не эмулированный, не, не как бы придуманный. Да? И у него вся история, вот это будет более настраиваемая. Так что в этом плане, конечно, камеры лучше, чем телефоны, когда вы хотите серьезно подходить к контенту, потому что они для этого созданы, они удобны. Есть варианты чуть подороже, у которых очень хорошее качество, а, допустим, там, картинки. Оно прям в разы будет лучше, чем у айфона в плане вот, там, шума, в плане возможности съемки вечером. Если мы сделаем одинаковые условия в плане объективов и настроек, там, выдержка, диафрагма и чувствительность, конечно, фотоаппарат даст картинку значительно лучше. То есть телефон — это быстро, веселье, здесь и сейчас, а фотоаппарат — это творчество и выражение своих мыслей. Так что, ребят, если вы хотите заниматься фотографией, то я, конечно, советую вам попробовать пофотографировать на фотокамеру и подобрать для себя какую-то свою модель. Потому что что R50, что другие камеры для начинающих фотографов, они сейчас очень классные. И они позволяют вам заниматься творчеством и не отвлекаться на какие-то нюансы. Потому что, когда вы фотографируете на телефон, это совсем другая история. А фотокамера делает из вас фотографа. Если у вас сердце лежит к фотографии, пробуйте, обязательно снимайте. Если у вас есть телефон, снимайте на телефон. Если у вас есть возможность купить себе новую камеру, обязательно покупайте себе камеру, фотографируйте, пробуйте. Потому что только попробовав, вы сможете понять и продвинуться больше фотографий, узнать что-то новое. Поэтому верьте в себя и помните, что все, что нужно, у вас уже есть. Танец фотоаппарата. Уху, какой ты горячий. Что? Что? Ага, хорошо. Пиу, 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 пиу. Надеюсь, вы тоже. Если любите, поставьте лайк и подпишитесь на меня. Если любите курочку. Курочка.